আসসালামু আলাইকুম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের কম্পালসরি ইংলিশের ধারাবাহিক ক্লাস চলছে তোমরা শুরু থেকে আমার সাথে যুক্ত আছো অনেকেই আছো তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথে থাকার জন্য আর মাত্র কয়েকটি ক্লাস নিলে তোমাদের কম্পালসরি ইংলিশের ক্লাস শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তো আশা করি প্রথম থেকে যেভাবে ভালোবাসা দিয়ে আসছো তোমরা ঠিক শেষ পর্যন্ত একইভাবে ভালোবাসা যাতে বজায় রাখে মহান রাবুল আলমিন তো গতদিনে আমরা আর্টিকেলের উপরে ক্লাস করেছিলাম আজকে আর্টিকেল শেষ করবো ইনশাল্লাহ তো আমরা কথা না বাড়ি আমাদের আজকের লিসনে চলে যাই তোমরা এখানে বনদল বইটি থেকে তোমাদের কম্পালসারি ইংলিশের সিলেবাস এবং বনদল বইয়ের সূচিপত্র দেখতে পাচ্ছ বোর্ড করা অংশগুলো আমরা অলরেডি ক্লাস শেষ করে ফেলেছি তো এখন তোমরা কিউ আর কোড দেখতে পাচ্ছ কিউ আর কোড স্ক্যান করে যে কেউ সরাসরি ক্লাসে চলে যেতে পারে কারণ কিউ আর কোডটা ফোনের স্ক্যানার দিয়ে ধরলেই তোমরা ওই উক্ত টপিকের উপরে সরাসরি ক্লাসে যুক্ত হয়ে যাবা তো আমরা এখন আমাদের ক্লাসে চলে যাব গতদিন আমরা আর্টিকেল এ এবং এন নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে ডেফিনিট আর্টিকেল দি এর উপরে আমরা আলোচনা করব তো আমরা দেখো দি এর ব্যবহার তোমরা দেখতে পাচ্ছ কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে নির্দিষ্ট করে বোঝালে বিশেষে বিশেষ করে প্রথমবার ছাড়া পরবর্তীতে প্রথমবার ছাড়া এই জায়গাটা মনে রাখবো প্রথমবার ছাড়া পরবর্তীতে ঠিক আছে মানে প্রথমবার দি বসবে না কিন্তু পরবর্তী থেকে সবগুলো জায়গায় দি এর ব্যবহার হবে ওই জিনিসকে নির্দিষ্ট করে বোঝালে সিঙ্গুলার হোক বা সিঙ্গুলার হোক বা প্লুরাল ঠিক আছে হোক উভয় প্রকার নাউনের পূর্বে কি বসে দি বসে যেমন দ্য বয় দ্য বুকস দ্য প্লেয়ার্স ঠিক আছে দেখো হি গেভ মি এ পেন সে আমাকে একটা কলম দিয়েছে দ্য পেন ওয়াজ সো নাইস কলমটা অনেক সুন্দর ছিল ঠিক আছে তো দেখো যেহেতু এখানে এ পেন মানে একটা কলমকে বলে দিছে পরে এবার যতবার এখানে কলমের কথা আসবে তখন ততবারই দ্য পেন বলে আমরা সম্বোধন করব দ্য ব্যাগ অন দ্য টেবিল ইজ মাইন ওই যে টেবিলের উপরে যে ব্যাগটা রয়েছে সে ব্যাগটি আমার ঠিক আছে তো এখানে দেখো দ্য টেবিল ঠিক আছে এখানে টেবিলকে নির্দিষ্ট করে বলছে আই হ্যাভ রিড দ্য বুক ইউ গেভ মি ঠিক আছে আই হ্যাভ রিড দ্য বুক আমি ওই বইটি পড়েছি যেটা তুমি আমাকে দিয়েছ ঠিক আছে তো নির্দিষ্ট করে বলছে যে আমি ওই বইটি পড়েছি অন্য কোনো বই না ওই বইটি নির্দিষ্ট করে বোঝাতে সেক্ষেত্রে কি ব্যবহৃত হয় আর্টিকেল দি এর ব্যবহার হয় আশা করি তোমরা এই জায়গায় বুঝতে পেরেছ যে যদি নির্দিষ্ট করে বোঝায় ধরো একটা ক্লাসে জন স্টুডেন্ট আছে জনের মধ্যে আমি বললাম এ বয় ঠিক আছে তোমাদের দশজনের মধ্যে যে কেউ একটা কাজটি করেছে তো আমি এ বয় বলতে পারি কিন্তু যখন আমি বয়টাকে শনাক্ত করে ফেলব দোষীটাকে শনাক্ত করে ফেলব কাজের যে হোতা মেন কারিগর তাকে আমরা শনাক্ত করে যদি ফেলি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি দি বয় বা দা বয় দিয়ে উচ্চারণ করব ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ তো প্রপার নাউনের আগে সাধারণত দি বসে না প্রপার নাউনের আগে সাধারণত দি বসে না কিন্তু নদী এই জায়গাটা দেখো প্রপার নাউন প্রপার নাউন কোন গুলা প্রপার নাউন কোন গুলা বলো সরাসরি নাম বোঝায় যেরকম রহিম করিম পদ্মা মেঘনা যমুনা ঠিক আছে এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করি প্রপার নাউন মানে সরাসরি কারো যদি নাম থাকে সেই ক্ষেত্রে হয় প্রপার নাউন তো দেখো নদী পদ্মা নদী পদ্মা নামকরণ করছে ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে নদীর নামের ক্ষেত্রে কি ব্যবহৃত হবে দি ব্যবহৃত হবে দ্য মেঘনা দ্য যমুনা মনে রাখবা যেগুলো এক এবং অদ্বিতীয় তাদের নামের পূর্বে দি ব্যবহার করা হয় দেখো সাগর উপসাগর মহাসাগর দেখো প্যাসিফিক ওসিয়ান একটাই পৃথিবীতে দারাবিয়ান সি একটাই যার জন্য তার পূর্বে কি ব্যবহার করেছে দি ব্যবহার করেছে ধর্মগ্রন্থ দ্য কোরআন দ্য কোরআন বিশ্বে দ্বিতীয়টি নাই ঠিক আছে একটি কোরআন তো এখন বলতে পারছি কোরআন তো অনেকগুলো আছে আসলে কোরআন অনেকগুলো থাকতে পারে কিন্তু কোরআনের ভাষা ওই আরবের কোরআনের ভাষা যেটা বাংলাদেশের ভাষা সেটা সেটা ইন ইন ইন্ডিয়া বলো যে কোনো কোরআনের ভাষায় লেখাও এক ভাষাও এক অর্থও এক সো কোরআন এক ঠিক আছে তা আমরা বলতে পারি দ্য কোরআন এক এবং অদ্বিতীয় তো কি হচ্ছে যে কোরআন হচ্ছে ধর্মগ্রন্থ কোরআন এখানে হচ্ছে আর্টিকেল দি ব্যবহৃত হবে দ্য বাইবেল দ্য গীতা ঠিক আছে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কি ব্যবহৃত হবে দি ব্যবহৃত হবে আশা করি তোমাদের এটা বোঝা গেছে সাধারণ স্থান ঠিক আছে দেখো সংসদ ভবন দ্য হাইকোর্ট 
এগুলা কি সাধারণ স্থান সাধারণ স্থানে পড়বে আগে দেওয়ারিতে পর্বতমালা দেখো হিমালয়াস দালপাস সমাদপত্র দা প্রথম আলো দা গার্ডিয়ান ইটিসি তো সমাদপত্র নামের পূর্বে কিন্তু আর্টিকেল বসে মনে রাখবা সমাদপত্র নামের পূর্বে কি বসে আর্টিকেল বসে দি হিসেবে দি আর্টিকেল বসে মরুভূমি দা গবি দা সাহারা দা তাহার ঠিক আছে মরুভূমির নামের পূর্বে কি ব্যবহৃত হয় দি ব্যবহৃত হয় মরুভূমির নামের পূর্বেও দি ব্যবহৃত হয় বিমান দা বোয়িং সেভেন হান্ড্রেড সেভেন ঠিক আছে দা ডেকোটা ইটিসি মহাকাশ যান নামের নামের পূর্বে দি ব্যবহৃত হয় একটু পড়ে নেওয়া প্রভৃতি প্রপান্নাউনের পূর্বে দি বসে আমরা জানি যে প্রপান্নাউনের পূর্বে দি বসে না কিন্তু এই উক্ত প্রপান্নাউন যেগুলো রয়েছে এগুলোর পূর্বে দি বসে একটু মাথায় রাখতে হবে এগুলা সবগুলাই ঠিক আছে আচ্ছা তোমাদের কাছে যাদের বনদল বইটি আছে অবশ্যই তোমরা বনদল বইটি থেকে এটা পড়ে নিবে যাদের কাছে নাই তারা সংগ্রহ করতে পারো তো বনদল বইটি তুমি সংগ্রহ করবা কিভাবে বনদল বইটি সংগ্রহ করা খুবই সহজ যারা রাশিতে আছো তারা রাশে কলেজের যে সিটি সেন্টার মার্কেটটি রয়েছে রাশি কলেজের সামনে একদম যে সিটি সেন্টার বড় মার্কেটটি রয়েছে সেই সিটি সেন্টার মার্কেটের দুইটা লাইব্রেরিতে পাবো একটা হচ্ছে কলেজ লাইব্রেরি আর একটা হচ্ছে বই নিকেতন লাইব্রেরি তো কলেজ লাইব্রেরিতে পাওয়া বই নিকেতন লাইব্রেরিতেও বনদল বইটি পেয়ে যাবা এছাড়াও সারা বাংলাদেশ থেকে তুমি কোরিয়ারের মাধ্যমে বনদল বইটি সংগ্রহ করতে পারো সেই ক্ষেত্রে বনদল বইয়ের নির্ধারিত মূল্যের সাথে শুধুমাত্র কোরিয়ার চার্জটা যুক্ত হবে সারা বাংলাদেশের জেলা উপজেলাতে কোরিয়ার করে বইটি পাঠানো হবে তোমার বই অর্ডার করার পরে তিন দিনের মধ্যে বই হাতে পাবে ইনশাল্লাহ তারপর দেখো দ্য পদ মাই ইজ এ বিগ রিভার ঠিক আছে পদ্ম একটি বড় নদী দালপাস আর দ্য বিগেস্ট মাউন্টেন লার্জ ইন ইউরোপ আলপাস ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ তবে একটি দ্বীপ বা পর্বত বোঝালে তাদের নামের পূর্বে দি বসে না যদি একটি যে কোনো একটি বোঝায় তাহলে তাদের নামের পূর্বে কি বসে না তাদের নামের পূর্বে দি বসে না এই জায়গাটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যেমন দেখো দ্য জাভা তারপর হাতিয়া সন্দ্বীপ তারপর ভেনাস তারপর মাউন্ট এভারেস্ট এগুলো নামের পূর্বে দি বসে না যেরকম দেখো শ্রীলঙ্কা ইজ অ্যান্ড আইল্যান্ড কান্ট্রি শ্রীলঙ্কা একটি দ্বীপ রাষ্ট্র ঠিক আছে এখানে আইল্যান্ড কান্ট্রি এখানে কোন আইল্যান্ড এভাবে উল্লেখ করেনি ঠিক আছে তারপর দেখো এভারেস্ট ইজ এ মাউন্টেন এভারেস্ট একটি পর্বত শৃঙ্গ ठीक है एगुलर क्षेत्र की होना एगुलर क्षेत्र में दी बसे ना तर देखो ग्रहणजोग्य काउंटेबल कमन नाउन द्वारा गणना सरि गणनाज्य गणनाज्य मान जो गणना करा जाए काउंटेबल करा जाए कमन नाउन द्वारा समग्र जति बोझा तर पूर्व दी बसे जदि से समग्र जति बोझा तेल क्या भाव तरह पूर्व दी बस समग्र जति गोटा जति के बोझा एक दी दिए देखो देखो द हर्स कैन रान फास्ट घोड़ा खूब द्रुत दौड़ाते परे কি বললাম দ্য হর্স ক্যান রান ফাস্ট এখানে দ্য হর্স বলতে শুধুমাত্র একটি ঘোড়াকে বলা হয়নি ঘোড়া জাতিকে বোঝানো হয়েছে ঘোড়া গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে দ্য কাও ইজ এ ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল গরু হচ্ছে একটি গৃহপালিত পশু এখানে দ্য কাও মানে একটি গরুকে বোঝায়নি বা নির্দিষ্ট করে যে কোনো গরুকে বোঝায়নি গরু গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে গরু গোষ্ঠী বা গরু জাতি একটা গৃহপালিত পশু ঠিক আছে একইভাবে নিজেরটাও করতে পারো এই যে এটা দ্য ক্রো ইজ কানিং বার্ড কাক একটি চতুর পাখি প্রকৃতিতে যে সকল বস্তু একটির অধিক নাই যেগুলা একটির অধিক নাই ঠিক আছে এবং অদ্বিতীয় তাদের পূর্বে দি বসে আমরা এই জায়গাটা একটু দেখব দেখো যেমন দ্য সান দ্য মন দ্য স্কাই দেখো আকাশ কিন্তু একটাই চাঁদ কিন্তু একটাই সূর্য কিন্তু একটাই তাদের পূর্বে আমরা কি ব্যবহার করছি দি ব্যবহার করছি ঠিক আছে দ্য সান রাইজ ইন দ্য ইস্ট সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয় দ্য মন গিফস আস লাইট চাঁদ আমাদের আলো দেয় তো এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করবো দি ব্যবহার করবো ঠিক আছে দ্য আর্থ মোপ সারাউন্ড দ্য সান পৃথিবী সূর্য চারিদিকে ঘুরে এখানে পৃথিবী একটাই যার জন্য পৃথিবীর পূর্বে কি ব্যবহার করা হয়েছে দা ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে পৃথিবীর পূর্বে দা ব্যবহার করা হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছো এটা সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা ডেফিনেট রিজিয়ন নির্দিষ্ট করে দিকের নামের পূর্বে দি বসে যদি নির্দিষ্ট করে দিকের নাম বোঝায় তাহলে তাদের পূর্বে কি বসবে দি বসবে দেখো দ্য নর্থ দ্য ওয়েস্ট দ্য সাউথ দ্য ইস্ট ইত্যাদি দ্য নর্থ ইস্ট কলার দ্যান দ্য সাউথ উত্তম এর দক্ষিণে হচ্ছে শীতলতর ঠিক আছে কোলার সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করছি যেহেতু নির্দিষ্ট করে বোঝাচ্ছে দক্ষিণ দিকের কথা সেহেতু আমরা দ্য সাউথ বলছি লুক টু দ্য নর্থ অ্যান্ড ইউ উইল সি দ্য লেক উত্তরে তাকাও তাহলে রথটি দেখতে পাবে লুক টু দ্য নর্থ নির্দিষ্ট করে উত্তর দিকের কথাই বলা হচ্ছে যেহেতু ভৌগোলিকের ব্যাপার সেহেতু এখানে কি ব্যবহার করতে হবে দি ব্যবহার করতে হবে আশা করি মনে রাখবো এটা তারপরে দেখো এখানে বক্সের মধ্যে কিছু কথা লেখা আছে সেটা আমরা একটু পড়বো এখন দেখো মনে রাখবে প্রিপোজিশনের পর দিক উল্লেখ থাকলে প্রিপোজিশনের পরে যদি দিক উল্লেখ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি 
प्रिपरेशन पर दिए कर तर पूर्व दी बस भार्बर पर दिए कर दी बसबेना और कम्पास द्वारा निर्धारित दिक जो भौगोलिक और सांस्कृतिक गुरुत बहन कर तब तर पूर्व दी बस कैपिटल लेटर द्वारा सूचित हो दाउथ द नर्थ ठीक है जो कम्पास द्वारा निर्दिष्ट कर बोझा को भाषार नाम पूर्व दी बस ले भाषा कथा बोले एम लोक जति बोझा ठीक है धरो बांगला बांगला एक भाषा क्योंकि बांगला जदि बांगलार पूर्व बांगला व्यवहार करी जति के बोझा ठीक है आर धरो हमें जो फ्रांस बी फ्रांसर पूर्व जो दि बसाई तो हमें द फ्रांस जति बोझा ठीक है देखो द फ्रांस जति और बेब ठीक है द फ्रांस जति और बेब क्योंकि फ्रांस से फारसी भाषा इज एन इजी लैंगुएज क्योंकि फ्रांस के जो भाषा द्वारा प्रकाश करब भाषा अर्थे प्रकाश करब तक तरह पूर्व दी होना फ्रांसर पूर्व दी व्यवहार कर ले फ्रांस जति बोझा आशा करी बुझते हुए इंगलिस इंगलिस पूर्व जो शुद्ध अन्न किस व्यवहार करें तो इंगलिस भाषा बोझा ठीक है इंग्लिश एक सबजेक्ट बोझा क्यों जो हमें द इंगलिस तक इंगलिस जति बोझा आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो तरपर देखो आनकाउंटेबल नाउन जिसब नाउन के गणना करा जाए ना शुद्ध ओजन परिमप कर तर आगे साधारण दी बसे ना आनकाउंटेबल नाउन जिसब नाउन के गणना करा जाए ना आनकाउंटेबल मान जिसब नाउन के गणना करा जाए ना शुद्ध ओजन परिमप कर तर आगे साधारण दी बसे ना ठीक है उइ कैन नट लिव उउट व्टार आप पानी छाड़ा बाचते परिना एखे व्टार पानी गणना करा जाए ना एर आगे दी बसे तुम्हारा तो एक लाइन एक नोटा एक देखे नहीं बा ठीक है जेहतु पानी गणना करा जाए ना से तो आगे कि भावना दी व्यवहार होते हैं उ कैन नट लिप उउट द व्टार उउटर पर दा दी हतो क्यों जेहतु व्टार गणना करा जाए ना यज दी व्यवहार कर नहीं टाइटल व पदवीर पूर्वे दी बसे ठीक है टाइटल व पदवी पूर्वे दी बसे देखो द प्रेसिडेंट एन देखो प्रेसिडेंट हम पदवी प्रेसिडेंटर पूर्व कि व्यवहार कर दी व्यवहार कर ठीक है द प्रेसिडेंट केम टू द स्कूल प्रेसिडेंट स्कूले एलें द प्रेसिडेंट केम टू द स्कूल प्रेसिडेंट स्कूले एलें द किंग लस्ट हिज थ्रन राजा तर सिंहसन हरालय द किंग लस्ट हिज थ्रन राजा तर सिंहसन हरालय मैंने रखबा द किंग लस्ट हिज थ्रन राजा तर सिंहसन हरालय ठीक है एखे किंग हे राजा जो तो पदवी से तो पूर्व की व्यवहार कर दिव्यवहार कर बुझते पे छो षोलो नम्बर आसो बर्णनामूलक अर्थबोधक को देश नाम पूर्व दी बसे बर्णनामूलक अर्थबोधक को देश नाम वर्णना करा जो बोझा जाए तुम देखो यूके यूके मान जुक्तरज्य ठीक है यूके मान जुक्तरज्य यूनिटेड किंगडम अब यूएसए यूनिटेड स्टेट अफ अमेरिका एगो के वर्णना करते हैं जेहतु एगो के वर्णना करते हैं से नाम पूर्व की व्यवहार करते हैं दी व्यवहार करते हैं ठीक है जेहतु वर्णना करा जाए रिपा हेज गन टू यूके यूके द्वारा तुम्हें कि करते हैं वर्णना करते हैं कि जुक्तरज्य यूके हे जुक्तरज्य और दूएसए यूएसएट के वर्णना करा जाए यूएसए हे यूनिटेड स्टेट अफ अमेरिका ठीक है आस बुझते पे छो तो देखो तरह पूर्व आप जो जा गरीब दे सकल धर्मवलम्बी शांति मैं धर्मवलम्बी मानुष देखे बोझाना हम ठीक है तो देखो ये द रिस आर नट अलवेज हैपी ठीक है धनी सब समय सुखी है ना तो ये धनी द रिस मान सकल धनी के बोझाना आशा कर बुझते पे छो आठ नम्बर देखो तारीख विख्यात घटना वाद्यजंत्र पवित्र नाम आगे दिवस कि बोल तारीख विख्यात घटना वाद्यजंत्र तीन ट तारीख विख्यात घटना वाद्यजंत्र पवित्र नाम आगे कि बस दी बस जमन देखो द फोर्थ एप्रिल द फोर्थ एप्रिल दिपे सिपाही मिटनी ठीक है सिपाही विद्रोह फोर्थ एप्रिल हे सिपाही विद्रोह तो ये फोर्थ एप्रिल पूर्व आप व्यवहार कर द फोर्थ हाँ तारीख पूर्व क्यों व्यवहार कर तारीख पूर्व दी व्यवहार कर आशा कर देखते तुम्हारा तारीख पूर्व दिवस कर द सिपाही 
মিউটেরি ঠিক আছে সিপাহী মিউটেরি মানে সিপাহী বিদ্রোহ তো দেখো সিপাহী বিদ্রোহ যেহেতু একটা ঐতিহাসিক একটা ঘটনা সেই ঘটনার পূর্বে দেখো আমরা কি বলছি যে বিখ্যাত ঘটনা তারিখ বিখ্যাত ঘটনা পূর্বে কি বলবে বাদ্যযন্ত্র পূর্বে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে দেখো দ্য মার্স ইজ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে দেখো দেখো আমরা কি করছি যে তারিখের পূর্বে দ্য মার্স একটা তারিখের নাম একটা মাসের নাম তারপরে আমরা ব্যবহার করছি দ্য সেভেন সিক্সটিন ডিসেম্বর ইজ আর ভিক্টোরি ডে ঠিক আছে সিক্সটিন ডিসেম্বর ইজ আর ভিক্টোরি ডে তো সিক্সটিন ডিসেম্বরের পূর্বে আমরা কি ব্যবহার করছি তারিখের পূর্বে দ্বিব্যবহার করছি ওই তারিখ বিখ্যাত ঘটনা এবং বাদ্যযন্ত্র তিনটার পূর্বে কি ব্যবহার হতে হবে দ্বিব্যবহার করা যাবে তারপরে আসো এখানে আসি আমরা যদি যে সবচেয়ে ভালো বা সবচেয়ে মন্দ বোঝাতে দিবসে কি বললাম সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে মন্দ এই তিনটা বোঝাতে সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে মন্দ দুটা দিক বোঝাতে অবশ্যই দ্বিব্যবহৃত হয় অথবা আমরা এখানে বলতে পারি যে সুপারলেটিভ ডিগ্রি পূর্বে দিবসে এই জায়গাটা মনে রাখতে পারো সুপারলেটিভ ডিগ্রি পূর্বে কি বসে দিবে বসে এখন দেখো রাফসান ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস রাফসান হচ্ছে ক্লাসের সব থেকে ভালো ছাত্র তো এখানে আমরা অবশ্যই কি বোঝাচ্ছি যে দেখো রাফসান ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস রাফসান হচ্ছে ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্র তো সবচেয়ে বোঝাতে এখানে বেস্ট ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে তো বললাম যে ভালো এবং সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে মন্দ পূর্বে কি ব্যবহৃত হবে সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে মন্দ দুইটার পূর্বে কিন্তু দিবার করতে হবে দ্য মোস্ট ট্যালেন্টেড মানে অনেক মেধাবী ঠিক আছে অনেক মেধাবী তো এটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি আছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি স্বাভাবিকভাবে দিব আসে তোমরা যদি সুপারলেটিভ ডিগ্রি সম্পর্কে জানো তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবো ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ এই অংশটা এখন আসবো আমরা অমিশন অফ আর্টিকেলস ঠিক আছে অমিশন অফ আর্টিকেলস মানে যেসব ক্ষেত্রে আর্টিকেল বসে না এই অংশটাতে আমরা আসবো দেখো এক নাম্বার দেখো আহার আহারের নামের পূর্বে খাবারের নামের পূর্বে আর্টিকেল বসে না আহারের নামের আগে আর্টিকেল বসে না দেখো আই এট ব্রেকফাস্ট অ্যাট সেভেন আমি সকাল সাতটায় প্রাতরাস করেছি ঠিক আছে প্রাতরাস মানে সকালের নাস্তা আই ইট ব্রেকফাস্ট অ্যাট সেভেন আমি সকাল সাতটায় খাবার খেয়েছি এখানে আমি বলতে পারবো না যে আই ইট দ্য ব্রেকফাস্ট আই ইট দা বলতে পারবো না হ্যাঁ ব্রেকফাস্টের আগে কখনো কি হবে না দিয়ে ব্যবহার করবে না দে অ্যাট লাঞ্চ অ্যাট ওয়েস্টার্ন ঠিক আছে রেস্তোরাঁ তারা ওয়েস্টার্ন রেস্তোরাঁয় দুপুরের ভোজ সারলেন তাহলে দে অ্যাট লাঞ্চ লাঞ্চের আগে আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারবো না ঠিক আছে আচ্ছা তো কিন্তু মিলের আগে যদি অ্যাডজেকটিভ থাকে অ্যাজেকটিভ মানে কি বলো তো এটা অ্যাডজেকটিভ না উচ্চারণটা হবে অ্যাজেকটিভ ওকে হ্যাঁ উচ্চারণটাকে মনে হতে পারে যে অ্যাডজেকটিভ আসলে অ্যাডজেকটিভ না উচ্চারণটা হবে অ্যাজেকটিভ ডি এর উচ্চারণটা আসবে না তো অ্যাজেকটিভ মানে কি যে সকল ওয়ার্ড কোনো নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাপ কি বললাম নাউন বা প্রোনাউনের দোষ মানে ভালো সরি মানে খারাপটা প্রকাশ করবে ভালোটা প্রকাশ করবে ঠিক আছে সেটা সংখ্যা পরিমাণ এগুলো প্রকাশ করবে তাদেরকে আমরা বলছি অ্যাজেকটিভ তো দেখো ইট ওয়াজ এ গুড ডিনার ইট ওয়াজ এ গুড ডিনার ডিনারটা কেমন ছিল ডিনারটা ছিল গুড যেহেতু এটা ভালো একটা গুণ প্রকাশ করছে তার আগে কী বসবে না আর্টিকেল বসে আর্টিকেল আমরা কি ব্যবহার করছি এ আর্টিকেল ব্যবহার করছি ঠিক আছে অর দ্য ডিনার ওয়াজ গুড মানে ডিনারটা কেমন ছিল অনেক ভালো ছিল তো ডিনার যেহেতু এখানে খাবারের নাম বলা হচ্ছে ঠিক আছে এবং এখানে একটা কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছে যে গুড সেটা কি গুড যেহেতু খাবার সম্পর্কে যদি কি যাই অ্যাজেকটিভ মানে ব্যবহৃত হয় তাহলে তাদের পূর্বে কি ব্যবহার করবো আমরা দি ব্যবহার করবো অ্যাজেকটিভ মানে খাবারের দোষ গুণ বোঝাবে ঠিক আছে আই হ্যাভ ইটেন এ গুড ব্রেকফাস্ট আমি একটি ভালো পাত্রাস করেছি তো দেখে এখানে আই হ্যাভ এ গুড হ্যাঁ যেখানে এখানে গুড ব্যবহার করা হয়েছে যার জন্য গুডের পূর্বে আমরা কি দিয়েছি এ দিয়েছি যদি এখানে গুড না থাকতো তাহলে আমরা কোনো আর্টিকেল ব্যবহার করতাম না ঠিক আছে আই হ্যাভ ইট অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট আমি সকালে নাস্তা খেয়েছি তাহলে এখানে কোনো আর্টিকেল হতো না যেহেতু এখানে গুড অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাজেকটিভের পূর্বে কী ব্যবহার করতে হবে আর্টিকেল ব্যবহার করতে হবে মনে থাকবে ডিনার অর্থ দিবসের প্রথম ভাগ যদিও দেশে ডিনার বলতে নস্যভোজ মনে করা হয় নস্যভোজের ইংরেজি শব্দ হচ্ছে সাপার হ্যাঁ এটা সুপার না এটা হচ্ছে সাপার সাপার মানে রাত্রের খাবার আশা করি বুঝতে পারছো স্কুল মার্কেট মস্কিউ তারপর হচ্ছে প্রিজন প্রভৃতি স্থানে যে উদ্দেশ্যে নির্মিত সেসব কাজের উদ্দেশ্যে সেখানে যা বোঝালে ওয়ার্ডের আগে দিয়ে বসে না ধরো স্কুল স্কুলের স্কুল আমি কেন যাই স্কুলে আমি পড়তে যাই তাহলে স্কুলে যদি আমি পড়তে যাই তাহলে স্কুলের আগে কোনো দি হবে না কিন্তু স্কুলে যদি আমি প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করতে যাই তাহলে তার আগে দিয়ে বসবে তারপর দেখো মার্কেটে মার্কেটে যদি আমি শপিং
মার্কেটে যদি আমি ঘুরতে যাই তাহলে আবার দি হবে মস্কিউ নামাজের উদ্দেশ্যে যদি আমি যাই তাহলে এখানে দি ব্যবহার করতে হবে না ঠিক আছে কিন্তু যদি আমি নামাজের উদ্দেশ্যে না যাই যদি আমি মানে বেড়াইতে যাই অথবা হুজুরের সাথে দেখা করতে যাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার আগে দি ব্যবহার হবে কারণ যে কাজের উদ্দেশ্যে যেখানে আমরা যাব ঠিক আছে যে কাজের উদ্দেশ্যে যেখানে যাওয়ার কথা সেই কাজের উদ্দেশ্যে যদি না যায় অন্য কাজের উদ্দেশ্যে যায় তাহলে তার আগে দি বসবে ওকে দেখো এখানে দা মস্কিউ দা মুসলিমস গো টু মস্কিউ টু সে দেয়ার প্রেয়ার ঠিক আছে দা মুসলিমস গো টু মস্কিউ হ্যাঁ তো দেখো উদ্দেশ্যে নির্মিত সেসব কাজের উদ্দেশ্যে সেখানে যা বোঝালে ওয়ার্ডের আগে দি বসে না দেখো দা মুসলিম গো টু মস্কিউ টু দেয়ার প্রেয়ার এখানে দা মস্কিউ হবে না কেন হবে না মুসলমানগান মসজিদে প্রার্থনা করতে যান ঠিক আছে যে উদ্দেশ্যে যাবে যদি উদ্দেশ্যে যদি সেটাই হয় তাহলে তার আগে দি ব্যবহার করতে হবে না তারপর দেখো হি গোস টু স্কুল হি গোস টু স্কুল এখানে দা স্কুল হবে না কারণ সে বিদ্যালয়ে পড়তে যায় ঠিক আছে সে বিদ্যালয়ে যায় তারপর দেখো হি ইজ গোয়িং টু মার্কেট সে মার্কেটে যায় এখানে দা মার্কেট হবে না কারণ সে বাজারে যাচ্ছে ঠিক আছে যে কাজের কথা যে কাজের জন্য যার কথা সে কাজে যদি হয় তাহলে তার জন্য আর্টিকেল দি ব্যবহার করতে হবে না ঠিক আছে কিন্তু এ সকল স্থানে অন্য কাজে গেলে তাদের আগে আর্টিকেল দি বসে এই যে লাইনটা যদি আমি ওই কাজের জন্য না যাই অন্য কাজের জন্য যাই তাহলে তাদের আগে দি বসে দেখো সে তার বন্ধুকে দেখার জন্য হাসপাতালে যাচ্ছে হি ইজ গোয়িং টু দ্য হসপিটাল এখানে সাই ভাবে হাসপাতালে যাই কেন মানুষ অসুস্থ হলে হাসপাতালে যায় কিন্তু সে গেছে তার বন্ধুকে দেখতে যেহেতু উদ্দেশ্য তার ভিন্ন এই জন্য আর্টিকেল এখানে দি ব্যবহার করা হয়েছে আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ তারপরে দেখো আমরা যদি এখানে যাই কয়েকটি ফ্রেজ এর সিঙ্গুলার কমন নাউনের আগে আর্টিকেল দিয়ে বসে না যেরকম দেখো হি গো টু স্কুল অন ফুট এখানে অন দ্য ফুট হবে না হ্যাঁ অন ফুট হবে অন দ্য ফুট হবে না ওকে সে পায় হেট স্কুলে যাবে দেখো গট টু দ্য পোয়েম বাই হার্ট ঠিক আছে বাই দ্য হার্ট হবে না কি হবে না বাই দ্য হার্ট হবে না কবিতারে মুখস্ত করো ঠিক আছে বাই হার্ট পোয়েম বাই হার্ট দ্য পোয়েম বাই হার্ট বাই দ্য হার্ট হবে না ওকে আচ্ছা তারপরে দেখো হি ডিড নট টেক হার্ট টু গো দেয়ার ঠিক আছে তো টেক দ্য হার্ট হবে না কারণ সেখানে সে যেতে সাহস করেনি সেখানে সে যেতে সাহস করেনি আশা করি জিনিসগুলো ক্লিয়ার হচ্ছ তো পরেরটা দেখাবো না এখন দেখো অমিশন অফ আর্টিকেলস আর্টিকেলের ব্যব পরিহার আর্টিকেলের পরিহার আমরা কোথায় কোথায় করব সেগুলো আমরা একটু দেখবো এখন তো দেখো সাধারণত প্রপার নাউনের পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না প্রপার নাউন প্রপার নাউন মানে নির্দিষ্ট করে নাম বোঝাবে দেখো রহিম ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট আমরা বলতে পারবো না দা রহিম ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট এটা হবে না প্রপার নাউনের পূর্বে আর্টিকেল বসে না ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ আমি এখানে বলতে পারবো না দা ঢাকা দা ঢাকা বলার কোনো দরকার নাই ঠিক আছে প্রপার নাউন যদি কমন নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় তবে তাদের পূর্বে আর্টিকেল বসে কেমন দেখো অ্যানোমোর ইজ এ সেলডম বন ঠিক আছে অ্যানোমোর ইজ এ সেলডম বন ইজ সেলডম বন এ নিউটন ক্যান নট বি এ মিল্টন নিউটন কখনো মিল্টন হতে পারে না ঠিক আছে তাদের পূর্বে আর্টিকেল বসে দেখো অ্যান ওমর ইজ এ সেলডন বন ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ যে একজন ওমর মানে বছরে বছরে আসে না বারবার আসে না বুঝতে পেরেছ তো যেহেতু এখানে ওমরকে কি করছে কমন নাউনের মধ্যে ফেলছে সেহেতু আমরা কি করছি তার পূর্বে আর্টিকেল দিচ্ছি মানে প্রপার নাউন যদি কমন নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এখানে অ্যান ওমর ইজ এ সেলডন বন মানে ওমররা বারবার জন্ম নেয় না ঠিক আছে ওমর রা বলছে ঠিক আছে সেটা কি কোন নাউন হয়ে গেছে কমন নাউন হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করবো সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যান ব্যবহার করব যেহেতু ওমর বানানে ওটা আছে ভাবে লাকারে এখন দেখো স্বাভাবিকভাবে ম্যাটেরিয়ালের পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়াল মানে কি ম্যাটেরিয়াল মানে হচ্ছে উপাদান উপাদান বাচক নাম যেগুলো যেরকম দেখো গোল্ড গোল্ড একটা মেটাল মেটাল পদার্থ পদার্থ গত নাম যেগুলো ঠিক আছে দেখো গোল্ড গোল্ড হচ্ছে সোনা তো গোল্ড ইজ এ প্রিসিয়াস মেটাল গোল্ডটা কি প্রিসিয়াস মেটাল তো এখানে গোল্ডটা হচ্ছে যেহেতু ম্যাটেরিয়াল না হন তাদের পূর্বে আর্টিকেল বসে না দ্য গোল্ড বলতে পারবো না এখানে আমরা হ্যাঁ এখানে দ্য গোল্ড হবে না বোঝা গেছে তারপর দেখো ওয়াটার ইজ লাইফ পানি জীবন এখানে দ্য ওয়াটার বলতে পারবো না কারণ ওয়াটারটা একটা ম্যাটেরিয়াল না ঠিক আছে একটা উপাদান একটা উপাদান বোঝাবে ম্যাটেরিয়াল নাউন সম্পর্কে জানা তারও না একটু জেনে যাবা যে যে সকল নাউন দ্বারা কোনো বস্তুগত উপাদান বোঝায় উপাদান বোঝায় সেগুলো হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন ঠিক আছে বস্তুগত উপাদান যেমন গোল্ড হতে পারে ডায়মন্ড হতে পারে ঠিক আছে এরকম আরও অনেক কিছু আছে সেগুলো হতে পারে ইট বালু সিমেন্ট এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন তবে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে বোঝালে ম্যাটেরিয়ালের
যে সিঙ্গাপুরের সিঙ্গাপুরের সোনাই হচ্ছে প্রিয় সোনা দ্য গোল্ড অফ সিঙ্গাপুর ইজ পিওর সিঙ্গাপুরের সোনাই হচ্ছে প্রিয় সোনা অন্য কোথাও সোনা পিওর না তাহলে কোথাকার সোনা কথা বলছে সিঙ্গাপুরে নির্দিষ্ট করে বোঝা তাহলে এটা হচ্ছে কি ম্যাটেরিয়াল নাউন তারপরও এখানে আর্টিকেল দি ব্যবহার করে নির্দিষ্ট করে ওই সিঙ্গাপুর আর্টিকেলকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে দি যে একটা ডিফিনিট আর্টিকেল নির্দিষ্ট করে আর্টিকেল সেটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দ্য ওয়াটার অফ দ্য সি ইজ হলটি মানে সমুদ্রের পানি সাধারণত কি হয় লবণাক্ত হয় এখন দেখো ওয়াটার তো সাধারণ একটা এটা কি একটা মানে উপাদান তাই না ম্যাটেরিয়াল কিন্তু এটা যখন আমরা কোনো নির্দিষ্ট করে বোঝাবো তাই না ওয়াটার তো বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন রকম ওয়াটার আছে কিন্তু আমি কি বললাম এক্স্যাক্টলি নির্দিষ্ট করে বললাম যে সমুদ্রের পানি হচ্ছে লবণাক্ত তো যেহেতু এখানে নির্দিষ্ট করে বলেছে যার জন্য এখানে দি বসেছে আর্টিকেল দি ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে তারপর দেখো অ্যাভেস্টেড নাউন অ্যাভেস্টেড নাউনের পূর্বে সাধারণত কোনো আর্টিকেল বসে না যেরকম অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি ঠিক আছে অ্যাভেস্টেড নাউনের আগে কোনো কি বসে না আর্টিকেল বসে না অ্যাভেস্টেড নাউন মানে কি বোঝাবে গুণ বোঝাবে অ্যাভেস্টেড মানে গুণ বোঝাবে এখানে দেখো অনেস্টি অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি সততাই হচ্ছে সর্বকৃষ্ট পন্থা দেখো দাও অনেস্টি হবে না হ্যাঁ দাও অনেস্টি হবে না ই অনেস্টি হবে না কাইন্ডনেস ইজ এ ভার্চু এখানে দ্য কাইন্ডনেস অথবা এ কাইন্ডনেসও হবে না কি বললাম যে অ্যাভেস্টেড নাউনের আগে কোনো আর্টিকেল বসে না গুণ বোঝাবে অ্যাভেস্টেড নাউন মানে গুণ বোঝাবে হ্যাঁ গুণ বোঝাবে দেখো কোনো কোন কিন্তু কোনো ব্যক্তির কোনো বিশেষ গুণকে গুণকে নির্দিষ্ট করে বোঝালে তাদের পূর্বে দি বসে যেমন দেখো দ্য কাইন্ডনেস অফ মহসিন ইজ নন টু অল মানে কোনো ব্যক্তির বিশেষ গুণকে কি বললাম যে কোনো ব্যক্তির বিশেষ গুণকে নির্দিষ্ট করে বোঝালে কি ব্যবহার করতে হবে কোনো ব্যক্তির নির্দিষ্ট করে বোঝালে আর্টিকেল দি ব্যবহার করতে হবে আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারছো তারপর দেখো প্রশ্নবাদক বাক্যে কমন নাউনের পূর্বে কাইন্ড অফ প্রশ্নবাদক বাক্যে কমন নাউনের পূর্বে যদি কি থাকে কাইন্ড অফ থাকে শর্ট অফ থাকে অথবা স্পেসিস অফ থাকে থাকলে এরপর আর্টিকেল বসে না কি কি কাইন্ড অফ অথবা শর্ট অফ অথবা স্পেসিস অফ থাকলে এরপর আর্টিকেল বসে না দেখো হোয়াট কাইন্ড অফ হোয়াট কাইন্ড অফ অফ এ ম্যান কাইন্ড অফ আছে কাইন্ড অফ থাকলে কি হবে না আর্টিকেল বসবে না ঠিক আছে তারপর হট স্পেসিস অফ মস্কিট ইট এডিস ঠিক আছে তো স্পেসিস আছে স্পেসিস থাকলেও কিন্তু আর্টিকেল বসে না মনে থাকতে হবে তবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এদের পূর্বে আর্টিকেল বসে যেরকম দেখো দ্য রোজ ইজ এ কাইন্ড অফ ফ্লাওয়ার অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স যদি হয় অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আগেরটা কি ছিল প্রশ্নবোধক সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স হট কাইন্ড অফ আর ইউ ঠিক আছে তা এখানে দেখো কিন্তু অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হলে এদের ক্ষেত্রে আর্টিকেল বসে দেখুন দ্য রোজ ইজ এ কাইন্ড অফ ফ্লাওয়ার মানে গোলাপটা হচ্ছে এক ধরনের ফুল ম্যালেরিয়া ইজ কস্ট বাই স্পেসিস অফ মস্কো বিভিন্ন মশার জন্য ম্যালেরিয়া রোগ হয় ঠিক আছে এখানে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কি হবে আর্টিকেল বসে মনে রাখতে হবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের জন্য আর্টিকেল বসে বুঝতে পেরেছ আচ্ছা তাহলে স্পেসিস কাইন্ড এবং শর্ট এগুলোর যদি কি বোঝায় অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে এদের পূর্বে আর্টিকেল বসবে মনে থাকতে হবে কাইন্ড অফ শর্ট অফ এবং স্পেসিস অফ এগুলোর পূর্বে আর্টিকেল বসবে যদি সেটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হয় মুখ্য উদ্দেশ্য যখন মাদ্রাসা স্কুল কলেজ মার্কেট বেড হসপিটাল তারপর হচ্ছে প্রিজন সি মস্কিউ কোর্ট টেম্পল তারপর হচ্ছে ক্রাশ ঠিক আছে ইত্যাদি স্থানে বোঝালে চার্জ চার্জ এটা হচ্ছে চার্জ হ্যাঁ চার্জ যদি ইত্যাদি স্থান বোঝায় তাহলে সে আর্টিকেল বসে না যেরকম দেখো হি গোস টু স্কুল ইত্যাদি স্থান বোঝালে তাদের পুরো আর্টিকেল বসে না কি বলছে যে এখানে দেখো হি গোস টু স্কুল এখানে টু লার্ন কিসের জন্য গেছে সে স্কুলে গেছে কলেজে গেছে শিখার জন্য তাহলে এখানে আর্টিকেল বসবে না উদ্দেশ্য যদি মানে যে জায়গায় যাচ্ছি সেই উদ্দেশ্য নিয়ে যদি যায় তাহলে সেটার জন্য আর্টিকেল বসবে না কিন্তু ধরো আমি স্কুলে যাচ্ছি বেড়াইতে অথবা স্কুলে যাচ্ছি ঘুরতে স্কুলে যাচ্ছি কারো সাথে দেখা করতে সেই ক্ষেত্রে আর্টিকেল বসবে মনে রাখতে হবে তারপর দেখুন দেখো রহিম গোস টু স্কু মস্কিউ টু প্রে রহিম স্কুলে যাই কেন কারণ প্রার্থনা করার জন্য সে গোস টু মার্কেট টু বাই মুখ্য উদ্দেশ্য যাওয়া বোঝায় কেন কারণ কেনাকাটার জন্য হি ওয়েন টু দ্য মাদ্রাসা টু মিট দ্য প্রিন্সিপাল সে মাদ্রাসায় গেছে কার সাথে প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করার জন্য তাহলে এখানে কি হচ্ছে দেখো যে মাদ্রাসায় সাধারণত সবাই পড়তে যায় কিন্তু সে গেছে কিসের জন্য মিট করার জন্য যেহেতু মিট করার জন্য গেছে সেহেতু তার জন্য প্রিন্সিপালের আগে আমরা কি বসাচ্ছি প্রিন্সিপালের আগে আমরা কি বসাচ্ছি এখানে দেখো সরি প্রিন্সিপালের আগে সাধারণত তোমরা তো দেখলাই গত ক্লাসে দেখেছো যে পদবীর পূর্বে যে
যে উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মাদ্রাসা যার উদ্দেশ্য হচ্ছে পড়া কিন্তু আমরা যদি পড়তে না গিয়ে যদি প্রিন্সিপাল এসে দেখা করতে যাই তাহলে তার আগে মাদ্রাসার আগে দিব সে তাহলে দেখো হি ওয়েন টু দা মাদ্রাসা সে মাদ্রাসায় গিয়েছে ঠিক আছে মাদ্রাসায় গিয়েছে মনে থাকবে দা ইঞ্জিনিয়ার ওয়েন টু দা হাউস টু রিপেয়ার ইট ইঞ্জিনিয়ার বাসায় গেছে কেন এটা মানে ঠিক করার জন্য ঠিক আছে তো বুঝতে হবে দেখো আমরা সাত নম্বরে আসি পর্বতমালা বা দ্বীপপুঞ্জের নামের পূর্বে দ্বীপ বসালো একটি মাত্র পর্বত বা দ্বীপের নামের পূর্বে দ্বীপ বসে না পর্বতমালা মানে অনেকগুলা পর্বত এবং দ্বীপপুঞ্জ অনেকগুলা দ্বীপ মিলে হয় দ্বীপপুঞ্জ হ্যাঁ তোমরা যারা গ্রামার পড়ো তারা জানো যে পর্বত যদি অনেকগুলা হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি পর্বতমালা আর যদি এই পর্বত দ্বীপগুলো অনেকগুলো হয় তাহলে আমরা করি দ্বীপমালা বলতে পারো দ্বীপপুঞ্জ ঠিক আছে তো এছাড়া অন্তরীপ কেপ বা হ্রদ লেক নামের পূর্বে আর্টিকেল বসে না দেখো মাউন্ট এভারেস্ট ইজ দা হাইস্ট পিক অব দা হিমালয়াস ঠিক আছে তো দেখো এখানে যেহেতু ইজ দা হাইস্ট এখানে তোমাদেরকে এর আগে দেখালাম যে সুপারলেটিভ ডিগ্রি ঠিক আছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি কি আসলে জিনিসটা বলতো যে গুড বেটার বেস্ট এখানে গুড হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রি কম্পারেটিভ ডিগ্রি হচ্ছে বেটার আর বেস্ট হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি তো যে কোনো জায়গায় যদি এরকম ফর্মেট থাকে যেরকম এখানে দেখো হাই হাইয়ার হাইয়েস্ট হাই মানে উঁচু হায়ার মানে মানে দুইয়ের মধ্যে উঁচু বা একটু উঁচু বেশি উঁচু আর হাইস্ট মানে সব থেকে উঁচু তো এরকম যদি থাকে যে সুপারলেটিভ ডিগ্রি ফর্মেট যদি থাকে তাহলে তার পূর্বে কি হবে দি ব্যবহার করতে হবে ওকে মনে রাখবা রোডের নামের পূর্বে দি বসে তবে স্টেট এভিনিউ এবং পার্ক অথবা প্লেস অথবা স্কোয়ার ইত্যাদি নামের পূর্বে দি বসে না যেরকম দেখো আই মিট ইন দা ময়মন সিং রোড ঠিক আছে ময়মন সিং রোড তো এখানে দেখো ময়মন সিং রোড যেহেতু বলছে সেহেতু আমরা কি বলছি যে এদের পূর্বে আমরা দিয়ে ব্যবহার করবো কিন্তু এখানে আমাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখতে হবে যে আই বোর্ড দা শার্ট ফ্রম এ শপ ইন দা মিরপুর রোড ঠিক আছে রোডের বিষয়টা যখন আসছে তখন আমরা কি করছি রোডের নাম দেখলে আমরা কি করছি যে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে বাস স্টপ অ্যাট দ্য কলেজ স্টেট এখানে যেহেতু স্টেট আসছে মানে রাস্তা এটা মানেও রাস্তা কিন্তু স্টেট থাকলে তারপরে এভিনিউ থাকলে পার্ক থাকলে প্লেস থাকলে এবং স্কোয়ার থাকলে এগুলো থাকলে কি হবে এগুলো থাকলে কোনো আর্টিকেল বসে না এগুলো থাকলে কোনো আর্টিকেল বসে না ঠিক আছে এগুলো থাকলে কোনো আর্টিকেল বসে না তারপর দেখো রেডিও এর আগে দি বসে কিন্তু টেলিভিশনের আগে দি বসে না রেডিওর আগে দি বসে কিন্তু টেলিভিশনের আগে দি বসে না মনে রাখবা উই লিসেন টু দা রেডিও কিন্তু আই হেয়ার দ্য নিউজ অন টেলিভিশন ঠিক আছে তাহলে রেডিওর আগে দি বসবে কিন্তু টেলিভিশন আগে দি বসবে না বইয়ের নামের আগে লেখকের নাম থাকলে তার আগে আর্টিকেল দি বসে না বইয়ের নামের আগে বইয়ের নামের আগে যদি লেখকের নাম থাকে তাহলে আর্টিকেল দি বসে না যেরকম দেখো হোমার্স হোমার্স ইলিয়ার্ড ইজ এ গ্রেট পোয়েট হোমার্স ইলিয়ার্ড ইজ এ গ্রেট পোয়েট ঠিক আছে তারপর হচ্ছে দেখো ভালমিকিস রামায়ণ ইজ এ স্কেট বুক ফর দ্য হিন্দুস ঠিক আছে ভালমিকি রামায়ণ তারপর হচ্ছে হোমার্স এগুলো হচ্ছে বইয়ের নামের আগে লেখকের নাম তো লেখকের নাম যদি আগে থাকে তাহলে সে জায়গায় আর্টিকেল আর দি বসে না সাধারণত এখন সাধারণত দেশের নামের আগে আর্টিকেল বসে না দেশের নামের আগে কি বসে না আর্টিকেল বসে না কিন্তু নিম্নহত দেশগুলো আগে আর্টিকেল বসে তোমাদেরকে দেখালাম যে যেসব নামগুলা বর্ণনা করা যায় যেরকম দেখো ইউএসএ ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা এটা বর্ণনা করা যাচ্ছে ঠিক আছে ইউকে ইউনাইটেড কিংডম আমরা দেখলাম তারপর দেখো দ্য সুদান ঠিক আছে এগুলো যেহেতু বর্ণনা করা যায় বা নির্দিষ্ট এই কয়েকটার পূর্বে আমরা কি ব্যবহার করবো আর্টিকেল দি ব্যবহার করবো কিন্তু অন্যান্য দেশের নামের পূর্বে যেরকম দ্য বাংলাদেশ বলা যাবে দরকার নাই দ্য ইন্ডিয়া বলা দরকার নাই দ্য চায়না বলা দরকার নাই ঠিক আছে দেশের নামের পূর্বে আর্টিকেল বসে না বোঝা গেল আচ্ছা কেজ ইন অ্যাপোজিশনের পূর্বে দা বসে না দেখো মিস্টার রহিম প্রিন্সিপাল অব দিস কলেজ ইজ ভেরি অনেস্ট ঠিক আছে অ্যাপোজিশনের পূর্বে আর্টিকেল বসবে না মিস্টার রহিমের পূর্বে আর্টিকেল বসে না আবার সেই ক্ষেত্রে মিস্টার রহিম যখন প্রিন্সিপাল সম্বোধন করছে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আর্টিকেল বসে না মিস্টার রহিম ঠিক আছে প্রিন্সিপাল অব দিস কলেজ ইজ ভেরি অনেস্ট মিস্টার রহিম এই কলেজের প্রিন্সিপাল তো আমরা জানি যে প্রিন্সিপাল কোনো পদবীর পূর্বে আর্টিকেল বসে প্রিন্সিপাল প্রেসিডেন্ট হেডমাস্টার এগুলো পূর্বে কি বসে আর্টিকেল বসে কিন্তু যেখানে কেজ অফ অ্যাপোজিশনের পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না দেখো মিস্টার রহিমকে সম্বোধন করছে ঠিক আছে সেহেতু এখানে আর আলাদা করে প্রিন্সিপালের পূর্বে মিস্টার রহিম যদি অ্যাপোজিশন আকারে থাকে এখানে তাহলে তার পূর্বে পদবীর পূর্বে আর্টিকেল বসবে না ট্রানজেশন ভার্বের কমপ্লিমেন্টের পূর্বে আর্টিকেল বসে না যেরকম দেখো দে মেড হিম 
president ঠিক আছে the made him president এখন transition verb ঠিক আছে এরকম যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে লাস্টে যদি এভাবে অবজেক্ট আকারে থাকে সেই ক্ষেত্রে কোনো আর্টিকেল বসবে না the made him president দেখো the made him the president এখানে দা আর ব্যবহার করার দরকার নাই ঠিক আছে উই মেড হিম ক্যাপ্টেন উই মেড হিম দা ক্যাপ্টেন এখানে আমরা জানি যে পদবীর নামের পূর্বে কি হয় পদবীর নামের পূর্বে সাধারণত আর্টিকেল বসে কিন্তু এখানে বসবে না কেন বসবে না কারণ এগুলা হচ্ছে যে দেখো ট্রানজিশন ভাবের পরে আছে হ্যাঁ এদের এদের পর ভার্বটি এখন কমপ্লিমেন্টের পূর্বে আর্টিকেল বসে না কমপ্লিমেন্ট ঠিক আছে দি মেড হিম প্রেসিডেন্ট তাই কমপ্লিমেন্ট দিয়েছে ঠিক আছে কমপ্লিমেন্ট মানে বুঝো কারো সম্পর্কে কিছু বলা উই মেড হিম ক্যাপ্টেন আমরা তাকে ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করেছি আমরা তাকে প্রেসিডেন্ট করেছি এটা তার সম্পর্কে বর্ণনা দাও এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট বারো মাস ঋতু এবং উৎসব এবং ভাষা নামের পূর্বে সাধারণত আর্টিকেল বসে না কিসের নাম বারো মাসের নাম হ্যাঁ তারপর ঋতু তারপরে উৎসব মার্সের নামের আগে আর্টিকেল বসে না যেরকম দেখো মে উইল কাম অন সানডে মে উইল কাম অন সানডে তারপরে দেখো জানুয়ারি ইজ দ্য ফার্স্ট মান্থ কি বললাম যে ভাষা ইয়ার নামে ঋতুর নামে বারো মাসের নামে এবং উৎসবের ভাষা নামের পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না তারপর উইন্টার ইজ দ্য বেস্ট টাইম উইন্টার ইজ দ্য বেস্ট টাইম ফর জার্নি ঠিক আছে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো যে বারো মাস ঋতু এবং উৎসব এবং ভাষা নামের পূর্বে কোনো আর্টিকেল নাই তারপর দেখো ন্যাচার সোসাইটি স্পেস এ জাতীয় অ্যাবস্টেট নাউনের আগে দি বসে না ঠিক আছে কি কি অ্যাবস্টেট নাউন গুণ বছর নাউন দ্য ন্যাচার তারপর সোসাইটি তারপরে হচ্ছে স্পেস ঠিক আছে দেখো ন্যাচার ইজ এ টিচার প্রকৃতি শিক্ষক তো সেক্ষেত্রে ন্যাচারের পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না হ্যাঁ উই আর জাস্ট টেকিং টকিং আর ফার্স্ট স্টেপস ইন টু স্পেস মানে আমরা কথা বলছিলাম আমাদের স্পেসে মানে মহাকাশে প্রথম পদচিহ্নের জন্য প্রথম ধাপে বিষয়ে ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে স্পেস যেহেতু আছে স্পেসের পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসবে না মনে রাখতে হবে তারপর দেখো যখন নাউনের ব্যবহার যুগ্ম ভাবে হয় তখন তার আগে আর্টিকেল বসে না নাউনের ব্যবহার যদি যুগ্ম ভাবে হয় যুগ্ম মানে কি একাধিক মিলে হচ্ছে একটা যেমন হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ ঠিক আছে হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার ডক্টর টু ডক্টর এইভাবে থাকে এইভাবে থাকে ঠিক আছে এরকম করে যদি থাকে সেক্ষেত্রে কোনো আর্টিকেল বসবে না হ্যাঁ কোনো আর্টিকেল বসবে না আশা করি বুঝতে পেরেছ এগুলো পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না ভার্ব এবং তার অবজেক্ট নিয়ে গঠিত হচ্ছে ফ্রেজ এবং আর্টিকেল বসে না যেমন টক টেক হার্ট ঠিক আছে লস হার্ট তারপর টেক অফিস ঠিক আছে ক্যাচ ফায়ার ইত্যাদি ভার্ব এবং তার অবজেক্ট দিয়ে গঠিত কিছু ফ্রেজের আর্টিকেল বসে না তাহলে এগুলো যখন কোনো ফ্রেজ আকারে থাকবে কোনো সেন্টেন্সে তখন সেগুলো পূর্বে আর্টিকেল বসে না টেক হার্ট তারপর লস হার্ট টেক কফি ঠিক আছে ক্যাস ফায়ার এগুলোর পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না একটু মুখস্থ করে নিতে হবে কষ্ট করে ঠিক আছে টেক হার্ট লস হার্ট টেক অফিস অ্যান্ড ক্যাচ ফায়ার সাধারণত পদবী হিসেবে ব্যবহৃত কমপ্লিমেন্ট হিসেবে হিসেবে বসলো তার পূর্বে আর্টিকেল বসে না আমরা জানি যে পদবীর পূর্বে কি বসে আর্টিকেল বসে যখন সেটা কমপ্লিমেন্ট হয়ে যায় তখন তার পূর্বে আর্টিকেল বসে না যেরকম উই মেড হিম ক্যাপ্টেন আমরা তাকে ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করেছি এক্ষেত্রে দেখো একটা জিনিস যে সাধারণভাবে পদবী হিসেবে ব্যবহৃত হলো কমপ্লিমেন্ট হিসেবে বসলে তারপর আর্টিকেল বসে না কমপ্লিমেন্ট উই মেড হিম ক্যাপ্টেন এখানে ক্যাপ্টেন পদবী কথা বলা হচ্ছে না এখানে ক্যাপ্টেন কমপ্লিমেন্টে কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে দ্য ইলেকটেড মি প্রেসিডেন্ট তারা আমাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছে তো সেক্ষেত্রে এখানে ইলেকটেড মি প্রেসিডেন্ট ঠিক আছে এখানে প্রেসিডেন্টটা অবজেক্ট আকারে বসছে আবার এখানে কম ক্যাপ্টেনটা অবজেক্ট আকারে বসছে যেহেতু সেহেতু এগুলা কোনো মানে প্রপার নাউন হিসেবে বসছে না কমপ্লিমেন্ট হিসেবে বসছে কমপ্লিমেন্ট মানে কারো সম্পর্কে বলা ঠিক আছে এইভাবে বসছে তো সেই ক্ষেত্রে এগুলোর পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসবে না তো আশা এই ছিল আমাদের আর্টিকেলের ক্লাস তোমরা যেন বনদল বইয়ের সাথে আছো ইনশাল্লাহ সাথেই থাকবা আর যাদের ক্লাসটি করেছো ক্লাসটি তোমাদের কেমন লাগলো একটু জানাবে প্লিজ বনদল বইয়ের শেষের দিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বোর্ড কোয়েশ্চিন অ্যাড করা আছে দশ থেকে একদম শেষ পর্যন্ত তোমাদের লাস্ট যে পরীক্ষা হয়েছে সেই পর্যন্ত তোমাদের এখানে গ্রামাটিক্যাল পার্টের কোয়েশ্চিন অ্যাড করা আছে ঠিক আছে তোমরা যে কোনো সময় কোয়েশ্চেনগুলো একটু প্র্যাকটিস করে নিবা তাহলে ইনশাল্লাহ প্রস্তুতিটা একদম পরিপূর্ণ হবে কারণ বেসিক ক্লাস করার পরে যদি একটু বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করো তাহলে তোমাদের জন্য অনেকটা ইজি হয় ঠিক আছে অনেকটা ইজি তো তোমাদেরকে বলি যে বনদল বইটা যারা সংগ্রহ করতে চাও তারা রাজশাহীতে খুব সহজে সংগ্রহ করতে পারো রাজশাহী কলেজ এর অপোজিটে বই নিকেতন লাইব্রেরি অথবা কলেজ লাইব্রেরি কোন মার্কেট সিটি মার্কেট সিটি সেন্টার মার্কেট সিটি সেন্টার মার্কেটে কলেজ লাইব্রেরি এবং বই নিকেতন
एड हो उपरुक्त सिसटेम फलो कर तुम बनोदार बोटे संग्रह करते पर सारा बांग्लेश तो ये तुम्हें जेटा करते तुम्हारा फेसबुके इनबक्स जो करते पर अथवा स्क्रिने नम्बर जो कर तुम्हारा बोटी अर्डर करते पर तो यह आज के हमारे क्लस आज के क्लस शेष करब और इनशाला खूब दूत तुम्हारे कोर्स टी शेष करब इच्छा आ रेगुलर क्लस नहीं तो सबा भलो थक सुस्था हाफिज